どうも鉄人ボードゲーム会の YouTube チャンネル略して鉄人部ですよろしくお願いしますよろしくお願いします岡本と諸石がお送りいたしますさて岡本さんはい今日のゲームは何でしょうか今日はスカイジョーというゲームをやっていきますあ鉄人ボードゲーム会ではおなじみのスカイジョーになりますがそうですねでもともとこれ僕疑問に思ってたんですけどスカイジョーってどういう意味なんですか、えー、スカイジョーは空が関係ないです空は関係ない空は関係ないです<笑>、えー、頭文字がはいセンセーショナルとはいカインドネス,ドネスヤングにジャ、はい、ジョイフルオブサーバント<笑>あそういう意味だったんですかこれ関心を引く優しい、はい、若々しい、はい楽しい注意深いと<笑>柱持ちから来てるゲームらしいですあそういう意味の内容が含まれていると作った人は思ってるということでしょうね確かにあのゲーム性は簡単なんですよね分かりやすいですねそうですね、はい、なんか雰囲気、まあ、神経衰弱みたいなあそんな感じしますね、えー、中毒性ありますよねそうなんですよ、まあ、僕ずっとこれ負け越してるんで<笑>なんですけどじゃあ早速あのカードの説明の方をお願いいたします。はい、ええー、十二枚のカード、はいえー、使って一人やっていきます。はい。えー、これを全部開くまでに、えー、この合計数をですね、はい、最小にしていくというゲームです。あ、はい。えー、最小にした人が勝ちなんですけども、はい。えー、数ラウンドやりまして、はい。えー、合計が誰かが百点を超えてしまうと、はい、ゲームが終わってその時の、えー、最小点の人が勝ちと。あ、はい。いうゲームですね。じゃあこちらの方ですね、奥になんかあのなんかカラフルなあの2とか0とか4とか見えてますけどこちらのカードは、はい、カードの数字の説明をしたいと思うんですけども、はい、これカラフルに色になってるんですが、はい、数字が小さいほど冷たい色ですね、はいえー、青系に色になってます、はいえー、逆に数字が大きいほど赤い色になっていきますね、はいはいえー、数字はマイナス2から12までありまして、はいところ緑,のね、緑は1から4までが緑です。はい、ではこの黄色は黄色は5から8までが黄色ですね。はい、で9から12までが赤になってます。はい、じゃあもう点が高いやつはもう赤系とそうですね0はもうこのブルーしかないですね。はい、でえっ、ー、とマイナス1というのもありますそれはあの紫あ、はいおはい、一緒ですね。はいはいまあ、まずはじめとしてなんかこちらの方をなんかこう揃えられてますけど最初に今12枚このようにた縦横,横4枚縦3枚の列、ねはい、ということでスタートするにあたってまず自分で好きな2枚を開きますはいちょっと開いてみましょうそうですねあえー、私マイナス1いきなり出ました少ない方がいいのではいでえー、この2つの合計値が多い人からスタートです、はい、あ多い方ですねはいまあ同じ数字になっちゃいますからまあとりあえずまあとりあえずちょっと練習なんでそうですね、えー、はい、えー、と私からやりましょうか、はいえー、ただちょっと分かりにくいので今回全部開いてやってみましょうかね、はいはい、分かりました、はい、じゃあオープンということですね,オープンですねはい、はい、本当は見えないんですけどねそうですね見えないところを想像しながらやっていくというゲームですよね。はい。はい、もうこのようになっていきますと。はい。えっ、ー、とカードの数なんですけども、はい、ゼロだけ十五枚、はい、ありますね。でマイナスには五枚しかないです。はい。あとは全部10枚ずつです10枚ずつですね、はい、マイナス2はなかなか出づらいですねそうですね,ですねマイナス1は10枚ありますからはい、はい、っていうふうになりますが私からやるんですけど、はい、まず手番でできるのは山から1枚引くか、はい、この場に出てる1枚どちらかから1枚取るということができます、はいあはいえまあ、普通に考えたらこの赤い大きい数字は取らないんですけども、はいじゃあ山から1枚私取りますねはい、はい、開きますじゃあ,あの場と同じ数字でしたあで引いた後にじゃあどうするかなんですけどいいちょっとあの開いてたのは実はこれとこれだったちょっと軽く、はい、軽くこれはちょっと印つけておきましょうねこれでこれで引きましょう、はい
。で、取ったカードを、はい、この場の1枚と交換ができます。あはい、もしくはこれが大きい数字なんで、もういらないということで捨てて、その場の1枚開くことができます。あはいはい、今回大きいので、普通に考えたら捨てますよね。はいはい、で、1枚開きましたと。はい、7が出ましたと。じゃあ同じように1枚、はい、でこれで手番終了ですね、はい、で,では私の方がでどれが空いてるかは、まあ、この2枚ということですから、まあ、当然山からまた1枚引きますよと、はいはい、であ2かも取ってもいいかなとかいうことで例えば、まあ、これをこの山のところにどれかで入れ替えるそうですね本当は裏返ってるのどれかわからないんですけども、はい例えば、このもともと開けてたカードと入れ替えもできるんでしょうかそれもできますね。あはい、じゃあ,あの、開いてるやつが赤いと、はい、グループ捨てたいですから。そうですね。じゃあ、はい、仮にこういうふうにしたら、この一番は、じゃあ、捨て札の方に、はい、ということですね。はい、そういうことになります、ね。はい。はい、次の項目こうですね。はい。それで、ここで追加の説明のルールがあるんですけど、ね、はい。縦3つ、同じ数字が揃うと、はい、この列消すことができます。はいえー、3つ開いたときに同じである必要なくて、はいえー、交換でによって3つ揃えばいいんで,あ、はい、でここなんかもうあと1枚66、えー、が出ると、はい、1列消すことができます、はい、そうすると合計値がすごく減りますねそうですね、はい、じゃあ同じように、まあ、0は3枚とかもありえると。ゼロは三枚もありえますけど、はい、まあ消したところで減る量はゼロなので。あまりやる意味がないですよね。じゃあ逆にこのマイナス二とかマイナス一とか,とか。そうそう、それなんです。マイナス一、マイナス二なんかを減らしてしまうと損なので。はい、えっ、ー、と、知らずに三列揃ってしまっても、強制的に減らさないといけないルールですので。えー、なりますよね、えーはい。そこは注意が必要ですね。はい。け結構難しいですね。<笑>でこういうふうにどんどんこういうふうに縦の列を消していって誰かが全部開くとゲームが終わるんですけど、はい、最後それを開く人が全員の中で一番数字が小さくないと、はい、合計値が倍になってしまいますおそこそこ自分が最低の数だなっていう人でないと、はいえー、全てを開くことができないというかしてはいけないということですね。<笑>じゃあもう実際にはまあこれまあ裏向いてる状態ですっていうことになりますけど、例えばもうここのゼロを開いて最後の一枚でじゃあかけたって言ってこうなった場合は割と割と不利ですよね。ね最後の一枚が赤いとかなり不利ですよね。はあじゃあ縦をこう消していくっていうのもいいですけど。かといってでも3枚揃えなきゃいけないという難しさも出てくるとそうですねいうことですね,で,すね、はいまあ、できる限りこの赤を早めに開いてなくしていくという、はい、捨てていってと、はい、それかもうあと1枚かなっていうふうになった時に狙うっていう可能性もありますよねそうですねだから一番いいのはあの最後の1枚になった時にこういうのをいてきてこれと交換、はい、低い数字と交換してしまうと、はい、ここは何であろうと、はい、安心と。っていう形ですね,ですねあまた、あ、頭が緩というかカードの残り枚数も結構気にしなきゃいけないですね、えー、あとはですねあの、はい、手前の人が捨てるカードが関係してくるので、はいはい、手前の人の出すカードにも影響はされますねああそういえば先ほどのじゃあいらないや言うてこれを捨てましたってなった時にあそうですね次の人は、はい、やった揃えれるというのでもらえるということですね,そううですねでそうで。で、それを捨てて、で、これも列が消えて、捨てれると。はい、こんなことになるので、はえー、手前の人の捨てる札にもすごく影響されますよね。ということですね。なんか、前にそれでボロ負けしたような記憶もありますから、<笑>はあ、難しいですね。僕が深い感じがしますよね。そうですね。注意深いという言葉にあります。<笑>でも楽しい。そうですね。これ最大何人まで遊べましたっけ？八人まで遊べます、ね。<笑>は
そうなんですよねこれ人数が多かったら本当に、うん、あの待ってこないですけど面白いですよねそうですよねだからあえて赤いのを狙って待ってたらみんなちっちゃいカードばっかしてるっていうのもあったりしましたから結構ゼロが多いんでそうですね悩むんですよねあの多いとマイナス2とかマイナス1がもう数が読めてくるので、はい、戦略も立てやすいのかもしれませんが、はい、では次の動画では早速遊んでみようと思いますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、はい、鉄人ボーードゲーム界ででも遊んでますのでぜひお願いします。